So friends, now we will see the lesson number 4. So lesson number 4 is no two vowels comes together. Or no two consonants comes together. So friends, first lesson number 2, lesson number 3, lesson number 4, what is the difference? That is very important. Now, we are going to solve the base of this base, but if you are going to solve the first one, you will have to solve the basic basic. So friends, let me tell you in the introduction. NPR is a formula. N factorial divided by N minus R factorial. So, what I am saying is overall R is the selection. So friends, let me tell you in the introduction. But if you are going to solve the first one, how do you apply the method? I am going to tell you in the first one. Now, let's see. ABCD is 4 letters. Here are 4 places. 1, 2, 3, 4. In the 4 letters, in the 4 letters, in the 4 places, how many ways are you going to apply the method? What do you say? Nalak gaman ingat, 4 letter ada, 4 place ada. Inda 4 letter, inda place leh, entah apa dia apa ingat kita, A bangga bangkila, adi mari A bangga bangkila, inggi bangkila, inggi bangkila. Adi mari B yang 4 letter bangkila, C yang 4 letter bangkila, D yang 4 letter bangkila. So answer ena solla na, 4 factorial ways leh dah arrange pon lah nato. Solla tu puri dengla, matto 4 letter, 4 leh ada. Eperi mana mati mati bangkila, answer 4 factorial. Inga pating na, moto ethan letter ikan pating na A B C D, nahl letter ikan. Ana ethan ay ada ikan pating na rende ada na ikan. So nahl letter ay, inda rende ada tu lah ethan waste lewa pingin kita total ay ikan tu four letters. P na permutation, moto ethan ay ada ikan pating na four P two. So ay dana soal lana four factorial divided by n minus r ikan tu two factorial. So friends final ay kerja answer four factorial divided by two factorial. Okay, then NPR introduction is all right. N is a total R selection. Now, we have a letter A letter. There are three letters. So, in the A letter, in the three letters, how do you get it? 7P3. If there are four letters, it is 7P4. So, friends, if you look at S and P, there are two letters. If you look at the two letters, how many letters are you? 1, 2, 3, 4. There are four letters, but there are two letters. How many ways are you going to get it? Good question. This is 4. The first one is 4 letters. That's why you have to get two letters, 4P2. So, friends, in the introduction, you have to get 2P4. The first one is the numerator. So, the first one is the denominator. So, the first one is 4 letters. That's why you have to get two letters. But, if you look at four letters, how many letters are you going to get two? This is 2P4. Karena, ya, podo, meleir kan nombor dah adik mario kono, kileir kan nombor kamy ada argono. So friends, in the no two vowels comes together, apa kata pun ada, itu rombo rombo mukjy mana konsep te. So total ethan letter irkan parangga, ethan ayat irkan parangga, ethan letter, ethan ayat telah baikla. Ya, podo marandra dinga meleir kerada numbers adik mario kono, kileir kan nombor, ya podo me kamy ada argono. So friends, now we are going to see the difference between these three questions. So vowels comes together, what is the meaning? That is why vowels never come together, what is the meaning? Last time, no two vowels come together. If you have a word, you will have to tell you what is the concept of this concept. For example, the vowels come together. If you look at what is the vowel, A, I, E is the vowel. In the three vowels, the same way, how many ways are you going to tell you? That is the vowels come together. For example, I will tell you M, C, H, I, A, E, N. So friends, if you have a word in the mission, I will tell you a word. If you look at this, A, I, E is a vowel. If you look at the three of them, you will be the same. So what is the concept of this? Vowels come together. If you look at any word, you will be the same. The third thing is, Vowels are never come together. If you look at the first one, the first one is the first one. Vowels never come together. Friends, I will tell you that Vowels never come together. That means, Vowels are all the same. Now, what is the vowel? A is the vowel, I is the vowel, E is the vowel. How do you see this? M, A, I, C, H, E, N. This is the correct word. Now, I will tell you the word is correct. Why? There are how many vowels? There are three vowels. There are A, I, E. There are three vowels. A, I, E. So friends, if you look at the concept, there are three vowels in the same way, but there are two vowels in the same way. If you look at this, there are two vowels in the same way, but there are two vowels in the same way. So that's correct. If you say the vowels, all the vowels in the same way, there are three vowels in the same way. There are three vowels in the same way. If you look at the three vowels in the same way, you can see how many vowels are in the same way. But there are two vowels in the same way. If you look at this, what I'm saying is, M, C, how do you say this? A, E, 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஐ இப்படி நான் எழுதணும் இப்படி எழுதினாலும் கரெக்டாக ஏன் வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிறது ஏ இங்கிறது வவ்வல் ஆனால் தனியாக தானே இன்னொரு வவ்வல் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா கரெக்ட் இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வவ்வல்ஸ் நெவர் கம் டுகெதர் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் அதே மாதிரி இதில் எதெல்லாம் வவ்வல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐஇ ஸோ ஏஐஇ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர்னா எந்த வவ்வலுமே சேர்ந்து வரக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ஒரு வேர்டு எழுதி காட்டுறேன் ஏ எம் சிஐஹ்என்இ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிற மிஷினுங்கிற வேர்டுக்கு நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் பட் நான் எழுதியிருக்கிற வேர்டில் எந்த வவ்வலுமே சேர்ந்து இருக்காது ஏ தனியாக இருக்குது ஐ தனியாக இருக்குது இ தனியாக இருக்குது ஸோ இதோட கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர்னா மூணு வவ்வலுமே சேர்ந்து வரணும் வவ்வல்ஸ் நெவர் கம் டுகெதர்னா மூணு வவ்வலுமே சேர்ந்து வரக்கூடாது ஆனால் ரெண்டு வவ்வல்ஸ் சேர்ந்து வரலாம் சரிங்களா எந்த ரெண்டு வவ்வல்ஸ் வேணால் சேர்ந்து வரலாம் பட் மூணு வவ்வல்ஸுமே டுகெதராக வரக்கூடாது லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ வவ்வல்ஸ் நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா எந்த வவ்வல்ஸுமே சேர்ந்து வரக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஏஐஇ இருக்கு ஏ தனியாக இருக்கணும் ஐ தனியாக இருக்கணும் இ தனியாக இருக்கணும் எப்போதும் என்ன வேர்டு கொடுத்தாலும் சரி அதோட கான்செப்ட்ஸ் இதுதான் இது நம்ம லெசன் ஒன்ல படித்தாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் த்ரீல படிச்சிருக்கோம் இப்போ பார்க்க போகிறது நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் ரைட் முதல் டிஃப்ரென்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எந்த கொஷனு எதுக்குனால எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாலே பாதி சம்ஸ் போட்டுடலாம் ரைட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் கான்செப்ட் ஸோ என்ன எப்படி கொஷன் கேட்பாங்கன்னா ஹவு மெனி வேஸ் த வேர்ட் பேங்கர் கேன் பி அரேஞ்ச் ஸோ தட் த நோ டூ வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் ஸோ எந்த வவ்வலுமே சேர்ந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொஷின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற வேர்டில் எதெல்லாம் வவ்வல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இ போடலாம் இல்லைனா இங்கே இ இல்லைனா இங்கே இந்த இடத்துல இ போடலாம் இல்லைனா லாஸ்டில் இ போடலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ஏவை இங்கே போட்டுட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் இ போட முடியாது ஸோ ஏதாவது ஒரு கேப்பில் தான் உங்களோட போட முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை கேப் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மொத்தம் அஞ்சு கேப் இருக்குது இந்த அஞ்சு கேப்பில் நம்மளால் இந்த ரெண்டு வவ்வில் போட முடியும் ஃபைவ் பி டூ இன் டூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பி என் கே ஆரை எப்படி வேணால் மாற்றி மாற்றி எழுதலாம் என் கே பி ஆர்னு கூட எழுதலாம் ஸோ மொத்தம் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு லெட்டரை எப்படி வேணால் மாற்றி மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பி டூ இன்டூ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் என்பிஆர்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எத்தனை லெட்டர் எத்தனை கேப்பில் போடணுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ எது எப்படி இதோட கான்செப்டும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு ரைட் ஸோ என்னென்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா மொதல் ஒவ்வல்ஸ்லாம் எடுத்து ப்ராக்கெட்டில் எழுதுங்க ரிமைனிங் கான்சனன்ஸ்லாம் எழுதுங்க எத்தனை கேப் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அத்தனை கேப்பில் இத்தனை ஒவ்வல்ஸை போட முடியும் ஸோ பாக்கி இருக்கிற இந்த கான்சனன்ஸை எப்படி வேணால் மாற்றி மாற்றி எழுதலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஓகே அடுத்த வேர்ட் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க நோ டூ ஒவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் எப்போது ஒவ்வல்ஸ்னா ஓங்கிறது ஒரு ஒவ்வல் யூங்கிறது ஒரு ஒவ்வல் இங்கிறது ஒரு ஒவ்வல் மொதல் அதை எடுத்து ஒரு ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடுங்க ஓ யூஇ ஸோ பாக்கி என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் பிடிஆர் இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா எத்தனை கேப் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தம் ஆறு கேப்பில் எத்தனை ஒவ்வலை போட முடியும்னா மூணு ஒவ்வலை போட முடியும் சிக்ஸ் பி த்ரீ ஸோ இன் டூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஎம்பிடிஆர் மொத்தம் இருக்கிற அஞ்சு லெட்டர் எப்படி வேணால் மாற்றி மாற்றி எழுதலாம் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக இந்த கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டுக்கு அவங்க சொன்ன கான்செப்டில் நம்ம எழுதுனோன்னா சிக்ஸ் பி த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ரைட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டர் ஸோ இதை வந்து நோ டூ அவல்ஸ் கம்ஸ் டு கெதர் எப்போதும் போல் வவ்வல்ஸ்லாம் எதுன்னு பாருங்கள் ஐயும் இயும் அவல்ஸ் அதை ப்ராக்கெட்டில் போட்டுருங்க ஸோ ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் டி ஆர் இருக்கும் எத்தனை கேப்
UAIO இதெல்லாம் வவல்ஸ் சோ பாக்கி என்னன்னா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா P R M T T N சோ फ्रेंड्स இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கிற கான்சனன்ட்ஸ் எத்தனை கேப் இருக்குன்னு பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 மொத்தம் 7 இடம் இருக்கு நம்மால 7 இடத்துல எத்தனை வவல போட முடியும்னா 1 2 3 4 5 சோ 7 இடத்துல நம்மால 5 வவல போட முடியும் சோ இங்க இருக்கிற லெட்டர்ஸ்ல எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க 1 2 3 4 5 6 இந்த ஆர் லெட்டர் எப்படி வேணா மாத்தி மாத்தி எழுதலாம் 6 ஃபேக்டோரியல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணா எது ரிப்பீட்டடா இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரெண்டு வாட்டி டி ரிப்பீட்டடா இருக்கு சோ டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் சோ फ्रेंड्स ஃபைனலா கிடைச்சது 7 p5 6 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் சோ फ्रेंड्स இது என்ன கான்செப்ட்னா நோ 2 ஆவல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் இதுவே நோ 2 கான்சனன்ட்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர்னு கேட்டாங்கனா பிராக்கெட்ல நீங்க என்ன எழுதுறோனா கான்சனன்ட்ஸ் எழுதிட்டா ஆன்சர்ஸ் ஈஸியா கிடைச்சிரும் சோ फ्रेंड्स எப்போது வீடியோ பாக்கும்போது ட்ராக் பண்ணி நடுவுல வந்து வீடியோ பார்க்கவேண்டா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பேசிக்ஸ் பாருங்க ஏனா ஒரு ஒரு இடத்துலயே சொல்லி இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் நோ 2 வவல்ஸ்ோட கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் சோ இப்போ ஃபைனலா சொன்னது ஒரு சம் சோ फ्रेंड्स மறந்திராம லெசன் நம்பர் 1 ந லெசன் நம்பர் 2 லெசன் நம்பர் 3 லெசன் நம்பர் 4 இந்த நாலு லெசன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்க books எடுத்து இந்த word problems பேஸ் பண்ண கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்க சோ அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சோ फ्रेंड्स லெசன் நம்பர் 5 ல பார்க்க போறது odd places even places அப்படினு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் 